Welcome back to our channel. This is how much is your outfit in Tokyo. In this video, we are showing what are people wearing, what current hype trends are popping in Tokyo. Let's get started. ファナカです。お二人お仕事何されてる方ですかカフェ店員です。ネイリストしてます。ネイリストさん。エビスのロジャーカフェです。北千住のはい、働いてる。カレさんの方から今日身につけてるものは上から下までブランドで語るにはあ
ですさあ、はい、花さんお仕事何されてる薬剤師を薬剤師さん、はい、花さん今日身につけてらっしゃるものから、えっと、ブランドで買った時のお値段聞いてもいいですかこれが母のもので分からなくてこれはスロブイエナだったと思います多分1万円ぐらい下がアシエムのなんですけどサンプルセールで3000円ぐらいコンバースの韓国で買ったコンバース1万円ぐらいですねなんかビトンなんですけどおばあちゃんからもらったやつですおばあちゃんからはいなので値段が分かりますリングはこれもらい物の,のなんか一世三宅とか多分そういう系で、はい、これが300円ぐらいで、はい、<笑>これがあれですトムッドトムッド4万ぐらいとエドはあその辺にある原宿のその辺にある1万2000円ぐらいのトムです<笑>です。お洋服に毎月いくらぐらい使いますか。二三万ぐらいですかね。二三万ぐらい。一手二三万ぐらいです、えーはい。今日のファッションのポイントとか聞いてもいいですか。コンバースです。コンバース。歩きやすそうですね。す重くないですかその靴は。あすごい軽いですよ。えー、でなんかコンバースだいたい底が薄くて硬めなものが多いんですけどこれすごい柔らかくて歩きやすいです。コンバース確かになんか歩いてると足痛くなりますね。わ<笑>かりますわかります。そうなんです。好きなんですけどね。なるほど。はい。マッション好きになったきっかけって何があったんですか。元カレ。元カレ。<笑>元カレおしゃれだったんですか。おしゃれでした。えー、影響を受けまくっていろいろ調べて、えー、はい。いい影響でしたね。<笑>ありがとうございます。いい思い出として、はい、本当に良かったです。<笑>宮原春樹と言いますお仕事何されてる方ですか大学生をやってます今日身につけてるもの上から下まで、はい、ブランドで買った時の値段聞いてもいいですかはいこれがバーバリーのストールでだいたい5 6千円ぐらいこのアウターがアウターとトップスがと一緒の古着屋さんで買ってで大体これが1万5千円前後でこれが1万弱1万しないぐらいで買って中はどういうの着てるんですか中が僕ヴィンテージすごい好きで、はい、中がスリーピングシャツのもので結構古いもので。来てますこれ大体67000円ぐらいでなるほどちょっとなんかガラッとか見ることできますか中の一応こんな感じで結構最近買って気に入ってますどこの古着屋さんで買ったんですかレモンティーっていうお店ですごい大好きなのでよく行ってます下のパンツがこれ結構古着の好きな先輩にもらったものでプライスレスでもらってサイクルショップで先輩が見つけてきてくれてなんかジャパンヴィンテージでもらいました靴がこれは70年代のフランス製のカントリーありそのカントリーで、えー、かっこいい1万ちょっととかで買いましたい、はい、メガネは全然これユニクロでこれ2000円とかで<笑>買いましたリングがこれが渋谷のリングの専門店のところで買わせていただいて、はい、小指もどっちもですかあそうですねこれはこっち買っ,て買った時になんかセットでもらったもので無料でもらいましたで、円とかで買いましたでこれが三越に入ってるビジュマムっていうリングのところでかっこいいこれ貝殻をなんかバツンって切った感じのいくらぐらいで買いましたこれは6000円とかで買いました意外とあれなんですかそうですねお金がないのでちょっとあまり高いもの買えなくて<笑>毎月お洋服にいくらぐらい使いますか8万7万とかバイト代全部入った分は使っちゃってますね服買うためにバイト頑張ろうかなっていうモチベーションで最近やらせてもらってます。アルバイト何してるんですか。アルバイトカ,カフェの方で今アルバイトをしている。ちなみにどこのカフェで？と銀座の方のカフェの方で、はい、働かせていただいてます。ファッション好きになったきっかけ聞いてもいいですか。このパンツをくれた先輩が、はい、結構ヴィンテージの知識とか教えてくださったので、そこからそうですね古着が好きになったのでまだまだ勉強中なので頑張りたいです。と地元が一緒の先輩から育っていただきます。じゃあこう服に気を使い最近本当に最近かもしれないです,です去年とかからですかね、えー、それまで何だったんですかそれまで全然意識してなくてただ着れればいいかなっていう感じでしたそっから月に78万ぐらい使う服ジャンキーになったわけです、はい、いや全然全然です<笑>なるほど OK ですねナナコです
二人お仕事何されてる人ですか高校生ですじゃあ今日身につけてるもの上から下までブランドと肩書きのお値段聞いてもいいですかこれがマウジーでこれが5000円ぐらいで、はい、これもアズルの5000円ぐらいのやつで中がフリークスストアで5 6000円ぐらい,ぐらいスカートマウジーで、まあ、5 6000円ぐらい5 6000円ぐらい靴はアグ,アグ2万3万ぐらいバッグはドクターマーチンの買った時の袋ですああなるほど、はい、オッケーですアクセサリーとかつけてますあ指輪もらい物ですもらい物誰にもらったんですかあ親戚です親戚のおばさんちょっと取ってもいいですか、はい、これはちょっとこれはなんですかダイヤついてますついてないわかんないキラキラしてませんシルバー<笑>ありがとうございますじゃあ右側のお姉さんも聞いてもいいですかこのアウターがエモダの古着で確か5000円くらいこのマフラーがビビアンの古着で5000円くらいで中がザラのキッズで2000円くらいでこれが脱ぐのスカートで3000円くらいでドクターマーチン履いてますドクターマーチンえーはい、いいっすね20ホールですおすごい<笑>さっきの人14でしたねえー、20はいえー、すごい履くの大変じゃないですかいやでも意外とファスナーなんでああホだ、はい、えー、いくらぐらいで買いましたこれが多分4万いかないくらいだと思いますなるほどオッケーです、はい、これがズッカとジャムホームメイドのコラボへえー、でお父さんからもらいましたへえー、お父さんから、はい、いいですね素敵ですねバッグはバッグがネットで買ってちょっと覚えてないんですけど、はい、6000円6000円ぐらい、オッケーです。お二人は毎月お洋服にいくらぐらい使いますか。一万円ぐらい。一万円ぐらい。まちまちなんですけど、今月結構使ってます。今月は。堺のワンピース買っちゃって。十五万くらい。でした。堺のワンピース買ったんですか、はい。高校生で。はい。奮発しましたね。頑張りました。アルバイトとか何してるんですか。アルバイトは飲食やってます。えー、ハンバーガーで。ハンバーガー。はい。もうえマクドナルドとかですか？普通に自営業で自営業はいあお父さんお母さんが社長みたいな感じですか？違います普通にお店なんですけどなるほどあーオーナーが一人でやってる店のバイトはいなるほどお姉さんはどこで働いてます？飲食で居酒屋で時給って大体どれぐらいなんですか？千円ちょいですへえー、今千なるほどえなんか堺のワンピース買うには結構働かないといけないんじゃないですかそうですねお年玉もあったんでああなるほど OK ですありがとうございますですコールですお二人お仕事何されてる方ですか美容師です僕モデルですあじゃあカロンさんの方から今日身につけてらっしゃるもの上から下までブランドと買った時のお値段聞いてもいいですか帽子は母のお下がりなので値段はないですノーブランドじゃないですかうんサングラスはバレンシアガで34万ぐらいだったと思いますかっこいいですねコックスは中はユニクロで3000円しないぐらい、はい、ジャケットは H&M で多分7000ぐらいこのアウターは古着で1万ぐらいだと思いますパンツはアディダスで5000円ぐらいだと思います、はい、結構お前のなんでなんか曖昧ですけどかっこいいシューズはこれもう母のお下がりで1万ぐらいだったと思います1万ぐらい OK です、はい、バッグはシーンで2000円ぐらいでリングとかはバレンシアガででもこれは彼のプレゼントでもらったのでいくらかわかんないですそこもおそうしていただきましょうね<笑>、はい、リングは3つつけてるんですけど、はい、全部母か祖母のお下がりなんで値段わかんないですけど多分本物なので割と値段はするとは思うんですけどわかんないですオッケーですありがとうございますじゃあカレさん聞いてもいいですか、はい、僕はニット帽がですねニューエラーで3000円ぐらいスコートがアズールで8000円ぐらいですで中のトップスがユニクロで4000円ぐらいでこちらのパンツがダンクショーンで1万9000円ぐらい、うん、ブーツがあのティンバでだいたい3万5000円ぐらいですかこちらがとエンポリオアルマーニこれはあの彼女から<笑>いただいたので知らないああ
です。ハーフです。<笑>お二人毎月お洋服にいくらぐらい使いますか？三万くらい。使うときは三万くらい。うん。基本的にはもうちょっとこう少ない感じですか？うん、なんかムラがある感じ。あ、ムラがある感じ。オッケーです。カレさんいかがですか？僕は少ないときは二万円ぐらいで、うん、で多いときは今月とか多分六万円ぐらい使ってますね。なるほどなるほど、はい。モデルさん歴はどれぐらいなんですか？三年半ぐらいです、ね。はい、もうモデル一本でモデルとあとあの派遣でアパレルもやってますね、はい、そうなんですね、はい、OK ですお店の名前とか聞いてもいいですかお店は、えっと、ピーカーブーっていう美容室で働いてて、えー、と銀座の並木通り店で働いてますはいホリウチと言います。不動産の仲介をしてます。四年目ですかね。まだまだペーペーで。四年目。じゃあ今日身につけてらっしゃるもの、上から下まで。はい。単語で買った時のお値段聞いてもいいですか？メガネはオリバーピープルさんで、元カレに買ってもらったので覚えてないです。ジャケットがバレンチノさんで、これもなんかセールかなんかで買ったので、はい、多分二十万いかないぐらいで買ったと思ってます。これが怪しくて大観山で買った記憶あるんですけど、どのブラセレクトショップみたいなところで買ったので、ブランドが一切覚え。<笑>出てないセールになってて2万ぐらいで買った気がしてます。で下がマルジェラさんの旅さんを買ってるんですけど、今足が2つに分かれてるのできついです。トムットさんをずっとつけてます。さ、え、あ、ー。3万ぐらい,万ぐらいネックレスモティファニーさんで、はい、それシルバーで今日は揃えてますこれももらったんでわからないです,です<笑>今からです,です<笑>マックはビトンさんでちっちゃいカバンが大好きで、はい、大学の卒業祝いで自分で買いました20万いってなかったと思います,すい可愛いですね<笑>ありがとうございます買いますカバンがあるんですけど使う時はもうボカンと使っちゃうので全然10万超えちゃうなっていう時はありますただ使わないときは全然使わないように気をつけてます。おしゃれな人ってどんなところに住んでるんだろうって,って、うん、家賃聞いてるんですけど、間取りとか家賃とか聞いたりですか。でっかいワンケみたいな、三十八平米ぐらいのでっかいワンケに住んでます。家賃聞いてもいいですか。家賃払ってないのでちょっとわかんないです。<笑>エリアが代々木の方です。代々木の方。なんでもあります。公園が近くに。でっかいところに住んでる。バカでかくはないですけど、ちょっと今はい引っ越し先も探してるような感じではあるんですけれども、気に入ってます。プロっすもんね。そうですね。不動産なんですけど、家はプロじゃないので、店舗のプロなんで。<笑>はい。お二人は仕事何されてる方ですか。カフェで働いてます。ええー、お二人ともカメラマン。動画をまあリバレッジでどっちもやってます。へえ。えフリーランスですか。フリーランスです。そうなんですね。カナさんの方から今日身につけてるもの上から下までブランドで買った時のお値段教えてください。これ古着屋さんで買った絵面。しないぐらい中はちなみにどんなものを着てますかワンピース着ててあ、ワンピースなんですね、はい、えー、これぐらいだったっけな一万円してない一万円してないぐらい実はマーチの需要モードおおメガネはこれも下木さんのフルギアさんで買ったやつ三千円ぐらい。三千円ぐらい。あ、ここはお皿。いくらぐらいですか。六千円とかですかね。六千円ぐらい。ありがとうございます。じゃあ、かりさん聞いてもいいですか。アウターが友達からいただいたアウターで。ゼロ円です。ゼロ円。ああ、もスウェットが。古着だと思うんですけど。ハーバートで。友達からいただいたんです。ゼロ円。<笑>パンツが福岡のワイパーっていう。アーミー。僕も置いてる。靴がニューバランス 990V6 3万8000円ぐらいですかね。靴でもらい物で多分シプリームで売れてるやつなんですけど6000円ぐらいですね。メガネは。メガネが9倍ニュー。いくらぐらいですか。1万4000円ぐらい。1万4000円ぐらい。オッケーです。ありがとうございます。お二人毎月お洋服にいくらぐらい使いますか。使わない時は使わないですけど。3万ぐらい1万前後円おしゃれな人のでどんな家に住んでるんだろうっていうので間取りと家賃とかって聞いてもいいですか東京来てまだ1年経ってないのと単価ぐらいなんで私が先に住んでたワンルームに一緒に住んでます
お家賃いくらぐらいですか6万5000円世田谷区世田谷区お二人ご出身どちらなんですか私は宮崎県宮崎へえ長崎です長崎県えー、僕も九州に5年ぐらい住んでたことがあって九州めっちゃいいとこっすよねめっちゃいいです大好きっすめっちゃ大好きめちゃくちゃいいとこいいっすよねじゃあお二人の将来の夢とか目標とかどんな些細なことでもいいんでもしあったら教えてくださいドイツ行きたいあドイツ行きたいんだ<笑>好きなことを仕事にするでまだ今ブレブレなんでそれを今決めるためになんか東京出てきたああそうなんですね、はい、見つかるといいですねはいどっちに行きたいですか<笑>ドイツはどこに行きたいですか、えー、まだ具体的なとこは決まってない、はい、ちょっと音楽だったり芸術的なこと直で見たいなへえー、ありがとうございます